欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：被众多男星视为兄妹并助阵，杨子的号召力不止于子。也许最近在媒体上最常听到的词是“首先成为人类的工匠”，将股票放入其中的粉丝几乎没有故障的线索。无数工匠在他们面前可能是辉煌灿烂的，但他们背后却是另一面。真是当之无愧的明星工匠狂热分子，确实，但相对较少。杨子就是其中之一。我要说的主要是，经理不是在追求明星，而是站在路人的角度讨论他对这个工匠的看法。主管对杨子的底子感觉，相当于很多人真正告诉大众的是家有儿女的直接结果，而出圈的作品也是亲爱的爱的直接结果。我以前看过这个。坦白说，在我拍片的时候，我并没有真正染上虫子。直到我偶然翻过它，我立刻被打脸，掉进了圈套。剧中男主和女主的合作平日里都是甜蜜的，这部作品的爆点又有点像杨子的旧装，《香蜜沉沉如冰》这部作品让我对杨子的这部作品感觉好很多。演技和哭戏极具感染力，剧中勇敢的女人，除了她的演技外，毫无疑问已经准备好与她的痛苦联系起来。杨子本身的性格也很妖娆，时至今日，校队还是坚定地认为追星应该适度和身。而作为媒体大彩缸中的杨子，给人的感觉是欣赏自己的鹅毛笔是毋庸置疑的。看来剧中只有一个家有儿女，同样圈外的作品也不多。直到他为《亲爱的》《真爱》挂上号角，这部剧的火爆点也引出了当时的一众艺人，风靡一时。作为媒体老艺人的杨子。终于迎来了自己职业生涯的巅峰。节目接近尾声，杨子身家倍增，然而事到如今却被骂得无理取闹。一个正直、善良、正直的小姐姐，竟然被打上了叛徒的标签。她被一个令人难以置信的荒谬解释扼住了，但她得到了应有的满足。她是一个非常强大的领域，她能忍受暴风雨。随之而来的是事业蒸蒸日上的时期，不同的影视剧本被传达给了她。平安记，当我们想到他会利用精力去追求他的时候，他似乎已经到了瓶颈。尤其是在朝拜爱完成之后，他的作品几乎普遍不适合传播。因素，即使是交流节目也没有大肆吹捧，但这并不妨碍他还是个闪闪发光的艺人。你凭什么这么说？做手艺开始了事情。对于媒体中不同明星不止一次心烦意乱的局面。杨子重点清洗了自己已经超越大部分小鲜肉的演技，流言蜚语的焦点似乎已经远离了他很长一段时间，才毅然决然的开枪。不管风浪有多大，似乎都不会因为一场秀一场秀的存在而受到影响。校队员承认这与他的放松有关。杨子虽然得到了身边专家的认证，但杨子的个性在杨子的粉丝圈中也同样可见一斑。主管曾经看过一个扣子，一个几乎是秘密的故事。作为一线艺人，杨子并不放肆，更大程度的谦虚。钱欢瑞世纪副总裁蒋磊在分享小姐姐的故事时，发表了一篇文章。他说，十多年前的一天，风很大，他遇到了一位年轻的女士。她回到家时很凌乱。小姐，当他问她的解释时，小姐保持沉默。后来。他才知道，等小姐姐和她的同伴回到家时，看到一位老奶奶拉着一大箱罐子和箱子挡在下面的车棚里。他不顾同伴的推荐，冲了过来，帮老奶奶弄得我处处脏兮兮的。我从江磊的两句话中找到了解决办法。这位小姐姐就是杨子。在媒体上，不管风雨再大，杨子都准备好孤军奋战了。他最迷人的一点，很可能是他对待每一个人，他周围的男性专家作为兄弟姐妹。身体按照剧情可以换成各种职业，和每一个男工匠保持 CP 感，不出意外。而且在戏外的常规关系中，团队里的艺人都可以当成兄妹。无论是在我们都可以看到，他就像一颗随时散发能量的小太阳，给身边的同伴带来欢乐。对杨子最大的印象之一，就是在一场戏里，当每一位男客都被善待女客时，杨子是主要的例外。这种对其他男性专家的定期了结使他具有非凡的吸引力，很容易看出他和男嘉宾之间的亲密关系。无论如何。
他正常出来，没有任何不确定性。满地蹦蹦跳跳的杨子俨然一副男高手的模样。他其实是一个无伤大雅的师弟，或者说是个轻松的性格，让杨子在名利场没有男人，豁免成为兄弟姐妹。此外，小编还看到了很多男艺人对杨子的印象。其中可能有一段通过记者采访的片段令人印象深刻。当被问到万一遇到困难，最先向哪位哥们借钱时，不少男艺人杨子脱口而出，可见杨子心中的画面是一颗善良生动的开心果，所以他也有一个昵称，被称为小猴子。当记者告诉小猴子对他有什么不同的看法时，他笑着说：“他又变成了一个触动的女孩，他们把我当兄弟了。”他的话中的调皮也让面试官笑了。多么可爱，多么正确，有天分的演员谁不喜欢？你了解其他让你有魅力的名人吗？欢迎在备注区留言。零二，肖战白百合新剧被恋人强烈抵制，不要有亲密戏，否则你可能会放弃戏。距离余下的电视剧《梦中的海》完结已经过去了四个月，肖战现在已经很长时间没有加入拍摄机构，也没有获得任何范围的指示或活动。他只是制作了大量的代言宣传材料。点，期待恋人已久的肖战，目前低调的介绍了全新剧《太阳有我》的重磅上映。就这样一个轻而易举的消息，却让恋人炸裂，各种形式的文章和事实都满天飞。幸福是恋人最终等到了自己偶像的全新剧集，因为这样说不定还有剧可以追，这是一件了不起的事情。让人担心的是，这次搭档的女星现在似乎不再是通过几个恋人的身份认定了，抵制声浪相当大。可能是因为远不是正妹恋爱的话题，大家对于 CP 的人气有着非常过分的要求，特别是对自己的偶像，会带上一层厚厚的滤镜。我体验到，要在这个世界上找到健康的女演员是非常困难的，所以大家的意识都集中在女演员白百合身上。首先，在年龄上。白百合比肖战大七岁。其次，在长相方面，白百合特别成熟，长相气质和肖战不太像。零点三三是身材，白百合身材高大健壮，肖战很瘦，让肖战有点瘦。最后，更出名的是，人类在以情侣身份出现时会失去最大生命力的火花，目标目标市场的吸引力可能会很低。日常情况下，一个很好的正妹整体表现会很吸引人。如果她不是真的，她会非常油腻和俗气。我想恋人和朋友们也担心肖战会因为这部戏而失去很多真正的认可，尤其是爱情剧中的私密场景，通常是吸引剧集的重要元素之一。没有这个糖果点，观看的内容似乎要少得多。不过，现在已经没有 CP 感的人，也可能会被诟病赌亲密戏，甚至会出现病态。因此，这也是少数爱好者的内组合抵制的补充。不过，说真的，《太阳与我》是一部都市创业剧，也是充满精彩能量的主旋律。作为收视女王，白百合在剧中的出场能力、气质和位置定位，却是非常的志同道合。年龄、身材和容貌，现在有时不再那么重要。在立场解释下，演员之间的运动和交流是立场升华的重要因素，尤其是在少数情节中，最有效的当两个演员相互碰撞并产生惊人的化学反应时，目标目标市场能否从演员身上跳出并替换到故事中？一个真正的演员可以让目标目标市场对自己的忽视，也可以提高表演对手戏的庆祝度。我相信白百合就是这样的演员。总而言之。一部全新剧的好坏，并非完全取决于目标市场的适合度，在该剧还未播出的情况下，也不再急于断言。让我们相信展内，相信肖战。只有真正的爱人，真正的喜欢，才会被给予并包含一切。一起期待吧。零三，拜托大王中的彭大海长着魏大勋的脸，演技更是惊人。任嘉伦、李沁主演的《拜王》到底来了结束。已经上线二十四天了。凭借两位主要演员的强势现场访问，该节目获得了大量的播放量，并且在最近的榜单中不断排名靠前。就连赵露思和关晓彤的胡同也未能将其拉下榜单，由此可见这台显示器的知名度。作为女主，李沁演绎了角色，演绎了潇洒豪爽的于登登，还塑造了类型讨喜的云溪
，惊艳了目标人群的心。综合来看，李沁在败亡中的位置几乎可以被排除在外。和李沁相比，男导演嘉伦就没那么幸运了。在认可度上，任嘉伦有他的个人认可度，但在演技方面。他的独特台词却有不少不成熟的地方，以至于《请君》一经上映，就有不少观众对他的演技产生了怀疑。好在陆岩这个人还蛮讨人喜欢的。随着剧情的更替，大家也逐渐排除了任嘉伦独特台词的缺点。值得一提的是，自从《拜托君》播出以来，已经有很多演员惊艳了目标市场。男二、男一号顾贝西，简直就是颜值级别的配角。通过一个痴情的人安装的困难男，更加赏心悦目。现在不再说演员陈曦君的连雨小说中的主人公一模一样，现在很难不再被感动坏的和感人的双重标准人被设置为白主任。虽然做事风格让人不喜欢，但是和阿姨的关系还是让人站立。作为演员的朱永腾更是换了脸，很多人应该不认识他，他就是《沉香如屑》里那个固执刻板的皇帝吧。不过，要说败亡中的演员们一睹他们的演技，表演出乎观众的意料，笔者认为一定是彭大海。彭大海是于登登的徒弟，两人虽然年纪相仿，但他对登登有着绝对的敬意，不仅生活中互相照顾有条不紊，遇到危险也会想起自己的主人。在人物设计方面，彭大海这个角色可以说是完全按照观众的喜好来塑造的。虽然地位低下，但彭大海和于登登之间并没有不平等的阶级差别。在登登面前，他不仅可以像好兄弟一样出身、打球，还可以像闺蜜一样八卦、谈情。关键是这个角色还是个合格的喜剧演员。只要有他在，就不会有笑声，很治愈。很多观众对彭大海的第一个影响就是他的脸。《败亡》在播出的时候，笔者一度以为自己看到的是魏大勋，后来才发现原来只是演员的脸撞到了魏大勋。只是这张脸真的和魏大勋很像，让人差点误以为是同一个人。作为演员，长隆并不是观众熟悉的当红演员，却意外因为魏大勋的长相得到了更多的关注，又因为彭大海这个角色，一不小心就进入了观众的视野中间。在长隆的演绎下，剧中的彭大海一直在笑。无论是吃瓜还是尴尬，他都表现出了一种天真的感觉。大老爷子展现出傻傻尴尬的形象实属不易，但长隆打造的彭大海毫无违和感，让人越看越好看。说实话，请王的当红演员那么多，李沁和任嘉伦都那么红，但作者还是被长隆饰演的彭大海抓到了。惊人的演技让彭大海这个角色成为请君中的点睛之笔，成为全剧的笑点。这样的配角无疑是成功的，这也说明一部好的影视作品不仅男女主角够出圈，配角也够好。毕竟红艳艳的花朵也需要绿叶来衬托，才能释放出他们最美的一面。长隆在《请王》中打造的彭大海效果自然是一样的。总而言之，演员不优先，只要能演好自己的角色，能被喜欢的演员就是好演员。长隆在人气上确实不够火，但从演技上来说，确实是个好演员，也是他能够在《请王》中让观众一睹为快的能力，你不觉得吗？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。